thời tiết rất nóng nực tuy nhiên dòng người đổ về hội trợ Tết Sen Open vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đây là lần thứ 20 hội trợ được tổ chức tại đây và hội trợ sẽ diễn ra hết ngày hôm nay và dự kiến sẽ có khoảng 60 đến 70 nghìn người có mặt tại trợ hội trợ này ngày hôm nay. Và nếu như bạn bỏ lỡ cơ hội này thì xin hãy đừng lo lắng bởi vì sẽ có những hội trợ tương tự diễn ra ở khắp Melbourne trong những ngày tuần tiếp theo. Múa lân, biểu diễn ca nhạc hay ẩm thực đường phố Việt Nam, tất cả đều có mặt trong hội trợ Tết cổ truyền diễn ra sáng chủ nhật tại St Albans, ngoại ô phía tây bắc Melbourne. Đây là lần thứ 20 hội trợ thường niên này được tổ chức với sự tham gia của hàng nghìn người dân. Đến với hội trợ, người tham quan được thưởng thức nhiều món ăn đường phố quen thuộc đối với người Việt Nam. Những món như bột chiên, bánh khọt, bò lá lốt đều được giới thiệu đến mọi người với hương vị đặc trưng. Có những quầy hàng đã luôn có mặt mỗi năm tại hội trợ trong suốt hơn 10 năm qua. Em tham gia các hội trợ này thì em rất là vui. Tại vì thứ nhất là mình bán những cái món mà quê hương của mình, mình nhớ lại những cái món mà à, quê hương của mình à, giống như là truyền thống của mình đó, không bao giờ mình quên. Thì thành tử em thích bán những cái món của người Việt mình. Nhiều gia đình và các bạn du học sinh Việt Nam cũng đã đến với hội trợ để thưởng thức không khí Tết cổ truyền của quê hương. Đó là ngày Tết cũng như xung hợp gia đình, cũng như là ngày Tết dân tộc Việt Nam mình đó đối với chị là một cái tết rất là đáng nhớ. Ờ, với mình á thì cái mỗi lần mà tết cổ truyền với những học sinh mà xa nhà như mình á thì giống như là khi mà có hội trợ tổ chức cho chúng mình như này thì mình cảm thấy là đỡ nhớ nhà hơn tại vì có một số bạn không có điều kiện để về thì quê hương không có về với bố mẹ ăn tết được thì ở đây chúng mình giống như là đang ở Việt Nam đang trở về với cái cái hội tết ở với cái tết cổ truyền của chúng mình. Yeah. Ngoài ra với những hoạt động văn hóa giải trí sôi nổi. Sự kiện cũng thu hút sự tham gia của nhiều khách tham quan đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Em cảm thấy rất hào hứng bởi có rất nhiều người ở đây. Chúng em đã chơi thử rất nhiều trò chơi, khá là thú vị. Có thể cảm nhận thấy Tết Việt Nam đang diễn ra ở ngay xung quanh tôi, mặc dù tôi không biết nhiều về sự kiện này. Tết Nguyên đán hay còn gọi là Tết Ta, Tết Âm Lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong nền văn hóa của người Việt Nam. Đây là thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới theo âm lịch. Đây cũng là dịp gia đình sum họp vui vầy, cùng chào đón năm mới và chúc nhau hạnh phúc an lành. Năm nay Tết sẽ rơi vào ngày 28 tháng 1. Khánh Linh, phóng viên TV Tuần Sa. The year of the rooster has been welcomed at Richmond's popular Vietnamese Lunar New Year Festival on Victoria Street. The suburb is three kilometers southeast of Melbourne's central business district in the local government area of the city of Yarra municipality. It is also home to one of the largest Vietnamese communities in the area. Yarra City Council Mayor Amanda Stones told TV Tuan San the annual tradition has always been an important part of Yarra's calendar. This festival is one of the biggest and the best in Victoria. It's a wonderful celebration of the cultural diversity of Yarra, but especially the Vietnamese and Chinese presence in, in Yarra, which is really, really important. It's important on so many levels, culturally, socially, economically. This wonderful street wouldn't be what it is without the presence of the Vietnamese and Chinese community. So it's a celebration of Victoria Street. Federal Member for Melbourne, Adam Bant, agreed, stressing the importance of continuing to celebrate cultural traditions in Melbourne. It's definitely worth it. I think uh, uh, one of the things I like when I go to Canberra, um, in, at a time when we have, we can have often a lot of negative discussion about um, immigration and about multiculturalism um, nationally, and especially in, in Parliament House. And I like to go back and tell people, no, look, hang on, look at what's happening in Melbourne. And um, we hear all this talk about uh, refugees and boat people, for example. Well, if Malcolm Fraser didn't have a different approach towards people coming here by boat, we wouldn't have this, right? And so in amongst all the discussion, not only is this important 
because it's a fun day for people who live in Melbourne. But it's a good reminder that when we as Australians celebrate multiculturalism and celebrate people who've come here from other parts of the world, like we're all better off, right? And I just think if the rest of Australia was more like Melbourne and Richmond, that would be a better place. The Vietnamese Lunar New Year festivals is considered the most important celebration in Vietnamese culture. Welcoming the upcoming return of spring with the traditional lion dance to chase away evil spirits and bring good luck in the new year. Also known as Tet, the day-long event was organised by Mecca Ho, president of the Richmond Asian Business Association. It ran from 11am to 10pm and included over 50 stalls, 100 eateries, street theatre and more entertainment. Festivals will be held on the 4th and 5th of February at the Melbourne Showgrounds in Ascot Vale. Van Nguyen, TV Tunsang.